La revolución digital iniciada en los años 50, ahora globalizada. Ciertamente no puede ser detenido por el embargo aún vigente de los servicios propietarios de Google en algunos dispositivos Android chinos y en medio de la era de la información donde el acceso a todo el conocimiento humano, prácticamente a un coste de unas decenas de euros con cualquier dispositivo informático, conectados a Internet, encontrar un truco para conseguirlos no es misión imposible. También dada la naturaleza de código abierto de la mayoría de los componentes de los sistemas Android, lo que esencialmente garantiza el acceso a los códigos fuente y cualquier modificación. Obviamente, encontrar el plato listo, quizás con tu platillo favorito, agrada a todos. Por lo que el efecto fue simplemente hacer que Huawei perdiera una gran cuota de mercado. Especialmente en Europa donde sus productos con una excelente relación calidad-precio eran populares. Por otro lado, otra consecuencia fue la drástica disminución de los precios. De los productos de Huawei, prácticamente reducidos a la mitad, pero siempre con altos estándares de calidad. Por lo tanto, tenga en cuenta lo que realmente puede hacer con un dispositivo Android. Sin la suite y los servicios de Google preinstalados nos pueden dar la oportunidad de evaluar. Sí ante fuertes descuentos, pero aún sin ella vale la pena, ciertamente tener a Google prácticamente encadenado a nosotros. A sus servicios para particulares, profesionales y empresas, será condición indispensable. El de poder acceder a él de la forma más sencilla y funcional posible. Para muchos el juego puede no valer la pena, pero si sí como dijo Mama Uganda. Vendido a los 13 años en esposa como máquina de reproducción a un hombre mucho mayor que ella. Tiene a sus 41 años ha sumado 44 niños a los que quizás quiera darles acceso a servicios de educación a distancia. Tratar de liberar al mayor número de ellos de su propio destino miserable. Llévate 44 smartphones o tablets con buen rendimiento por 100 euros en lugar de 200 euros. Por un ahorro total de 4.400 euros, podría hacerlo factible y aumentar las posibilidades de que alguno de sus 44 hijos en vez de venderse a un viejo desconocido, gracias a OnlyFans. Se vende virtualmente por suscripción, incluso mejor si se renueva automáticamente. A millones de extraños igualmente viejos, tal vez incluso logrando hacer el dinero para dárselo a algunos de sus hermanos ansiosos por comprar alguna hermosa niña aquí en la familia. No pudo comprar una tableta porque todavía era demasiado cara antes del embargo. Pero estas son cosas conocidas sobre la naturaleza de las cosas que el carácter misterioso del imperio romano. Tito Lucrecio Carollanos había advertido hace miles de años afirmando que, el hombre se ha liberado de la condición de necesidad a través de la producción de técnicas, que son transposiciones de la naturaleza, sin embargo, el progreso no es positivo a priori, pero solo mientras libere al hombre de la opresión y no se convierta en fuente de degradación moral. Es sabido que el fin último de todos los medios, especialmente de las redes sociales, es crear nuevas necesidades. Para mantenernos dependientes de ellos tanto como sea posible, tal vez complaciéndonos si es necesario. Complacer nuestros más bajos impulsos, y luego darnos el producto o servicio que no sabíamos que existía, pero del que pronto ya no podremos prescindir, quizás capaz de distraernos. Siempre según aquel bromista del alma buena de Lucrecio, desde la fragilidad intrínseca de los seres vivos y su destino de dolor y muerte, pero tranquilo cuando llega la muerte. El hombre ya no existe, y por eso es un hecho que no le concierne. Ciertamente, en la configuración perfecta de la tableta FHD Huawei Matepad T10S de 10.1 pulgadas, 4 GB de RAM, 64 GB de ROM y CPU de 8 núcleos por 99 euros y 99 céntimos a mis necesidades, incluidos los servicios de Google, tenía otros pensamientos y también una cierta, aunque fugaz, satisfacción, pero al alcance de cualquiera que lo haya hecho. Una formación mínima en informática, esencialmente configuré la tableta. Usar los servicios de Google solo si es estrictamente necesario, pero en cualquier caso instalando Play Store de todos modos para no tener ninguna limitación y estandarizar la experiencia del usuario tanto como sea posible. En comparación con otros dispositivos con los servicios de Google ya integrados. Huawei ha verificado diligentemente y puesto a disposición en su tienda oficial Huawei App Gallery. Garantizando así un cierto nivel de seguridad y fiabilidad. La aplicación GSPays que permite tanto clonar como instalar aplicaciones en un espacio virtual donde están disponibles los servicios de Google, incluida la Play Store completamente funcional. Desafortunadamente, GSPays no brinda acceso directo a Play Store, que sin embargo aparece cuando usa la función de actualización o instala una aplicación. De los que ya están disponibles en GSPays, por lo que hay que usar un truco para conseguir la Google Play Store directamente en la tableta sin pasar por GSPIs. El truco es crear un enlace rápido con la aplicación Shortcut, disponible de forma gratuita en una de las tiendas de terceros, como APK Pure, F-Droid, up to down que se pueden descargar e instalar desde sus respectivos sitios. En concreto, para crear la conexión directa a la Play Store, integrada en GSPIs. 
debe iniciar la aplicación de acceso directo, vaya a la sección de la aplicación, seleccione GS Pays. Cambie el nombre del acceso directo, seleccione el icono de Play Store, quizás previamente descargado. Para ser asociado, ingrese los diversos parámetros como se muestra en este video. Tal vez copiando y pegando de los que se encuentran en la descripción a continuación. Guarde todo y haga clic en crear acceso directo. Una vez hecho esto, la Play Store estará disponible directamente en la tableta. Como si estuviera preinstalado y utilizable normalmente. Al precio de unos cuantos anuncios más en la inauguración. Tener que usar también aplicaciones descargadas de tiendas de terceros. Antes de continuar con la personalización de la tableta es recomendable instalar. Desde Huawei a Tallería y Configure, para aumentar la seguridad, AVG Antivirus. Y para limpiar AVG Cleaner, de hecho, incluso en la versión gratuita, AVG Antivirus comprueba. Automáticamente la confiabilidad de las aplicaciones recién instaladas y el sistema periódicamente. Programando el análisis del sistema a intervalos elegidos por el usuario. En lugar de tener el sistema bajo control desde el punto de vista del seguimiento no deseado. Especialmente de cualquier servidor peligroso contactado por las aplicaciones que decidas instalar. F-Droid, una tienda conocida y confiable de aplicaciones gratuitas de código abierto. Proporciona la versión completa de la aplicación Tracker Control que puede descubrir fácilmente. Todos los trazadores presentes en una aplicación, catalogándolos en esenciales, publicidad. Huellas dactilares, redes sociales y otros, si desea bloquear todos los rastreadores no esenciales. Aunque muchas aplicaciones dependen totalmente de ellas y pueden no funcionar correctamente. Echando un vistazo a los rastreadores de las diversas aplicaciones instaladas y, en particular, las de GSPIs. Parece que no hay llamadas a servidores peligrosos, sino esencialmente a los rastreadores de telemetría habituales. Redes sociales y publicidad. Tracker Control se puede dejar ejecutándose en segundo plano. Y personalizado bloqueando los rastreadores que no desea, para aplicaciones de navegador web. Esto no se puede hacer debido a la naturaleza de la navegación. Se contacta con todos los servidores necesarios para el funcionamiento del sitio al que se accede. Por lo tanto, cualquier llamada peligrosa probablemente se realice desde el sitio mismo. Intento instalar algunas de las principales aplicaciones de Google desde Play Store, dejando Tracker Control activo. YouTube, Chrome, Google Home, Google Docs, Google Drive, etc. GSPIs le permite crear enlaces directos a las aplicaciones instaladas, luego los creo para todas las aplicaciones instaladas desde la Play Store. Pruebo el correcto funcionamiento de YouTube, Chrome, Google Photos, Google Home, Google Discover, Google Assistant, Google Docs, hojas de cálculo de Google, Google Calendar, Google Drive, Google Maps, Google Tip, Google Lens y Gmail.
la única aplicación de Google probada que no funcionó correctamente es el asistente de Google. Integro en el sistema Gboard, Google Translate y Google Speech Synthesis instalándolos desde APK Pure. Pero la versión disponible de Google Speech da error durante la instalación. Luego instalo la tienda de Aptoide. E instalo fácilmente otra versión de Google Speech desde allí. Gboard y Google Translate funcionan bien. Incluso si no es posible acceder a la personalización a través de los servicios de Google. Mientras que Google Speech Synthesis a pesar de poder funcionar correctamente en inglés y otros idiomas ya está preconfigurado. No puede descargar el paquete de datos de voz en otros idiomas. Entonces recurro a un truco para aprovechar las voces de la nube de Google. Instalando la aplicación TTS Multilingüe desde la tienda APK Pure que esencialmente logra seleccionar el elemento del motor de síntesis automáticamente en función del idioma del texto a leer. Pero las voces también están basadas en las de Google Cloud por lo que todos los idiomas funcionan incluso sin descargarse localmente, simplemente seleccione TTS Multilingüe como su motor de TTS predeterminado y configurar los idiomas a activar en función del idioma del texto. Específicamente, configuré el italiano como idioma predeterminado sin configurar los idiomas secundarios, y seleccionando la nube de voz italiana del motor de Google que prefiero. Instalo Chrome directamente desde una de las tiendas de terceros y pruebo su correcto funcionamiento. Aparte de la sincronización a través de los servicios de Google, todo parece funcionar bien.
una buena alternativa para usar como navegador del sistema es definitivamente Firefox Mobile. Actualmente en una versión madura para este fin, que se puede instalar fácilmente desde alguna de las tiendas alternativas a Google. Además, si lo desea, configurando la vista de escritorio puede utilizar todos los servicios de Google, como YouTube, Gmail, Drive, etc., como si estuvieras usando una PC de escritorio o una notebook. Otra forma interesante de usar la tableta, dada su buena pantalla FHD, es utilizarlo como terminal de acceso remoto y uso de un PC, o una computadora portátil o una máquina virtual en la red doméstica o comercial, que a miles de millas de distancia simplemente instalando y configurando, después de instalar, y configurado en la máquina remota el servidor RDP, uno de los varios clientes RDP disponibles, como el del video la aplicación ARDP, intento acceder a una PC con Ubuntu Studio en la red doméstica y uso algún software como Chrome, LibreOffice y GIMP. La aplicación de Facebook parece funcionar correctamente incluso si se instala desde una tienda de terceros y sin los servicios de Google accesibles. La aplicación TikTok parece funcionar correctamente incluso si se instala desde una tienda de terceros y sin que se pueda acceder a los servicios de Google. Instalo WhatsApp desde una tienda de terceros e intento enviar mensajes y hacer una videollamada. Todo parece funcionar bien a pesar de las copias de seguridad automáticas. En Google Drive y otras funciones relacionadas con los servicios de Google no están disponibles. Obviamente, instalarlo desde Play Store en GSP también funcionará. La aplicación de transmisión de audio de Spotify parece funcionar bien, incluso si se instala desde una tienda de terceros y sin servicios de Google accesibles. La aplicación de transmisión de video Pluto parece estar funcionando bien, incluso si se instala desde una tienda de terceros y sin servicios de Google accesibles. McCoy Enterprise. Preparate bien para salir de cuatro personas.
capitano. Capisco come si sente. Grazie. La tableta que tiene la toma de audio y admite USB o TG con adaptadores económicos. También disponible en cualquier almacén de productos de importación chinos. Es posible convertirlo en una estación de trabajo real equipada con teclado, mouse, micrófono, auriculares y lector de tarjetas de memoria, con tal configuración, por ejemplo. Es posible editar cómodamente incluso videos bastante elaborados. Por ejemplo este video ha sido editado y escrito, íntegramente en esta tableta. Aunque exportar en 2K o 4K requerirá paciencia. Lo instalo y pruebo, usando un mini teclado inalámbrico como Gamepad. El videojuego de carreras de autos Asphalt 8 que parece funcionar sin problemas. Y de forma fluida, aunque la tablet no haya sido concebida expresamente para videojuegos. Personalizo el tema Huawei Launcher y elimino todos los accesos directos y aplicaciones preinstaladas que no necesito. Instalo, configuro y configuro el asistente de voz de Alexa como predeterminado. Que parece funcionar perfectamente, permitiendo por ejemplo escuchando. De bromas a la gestión por voz de cualquier dispositivo domótico. Alexa, conta fino a 3. 1, 2, 3. Alexa, racconta una barzelletta. Ho conosciuto un tarlo molto all'antica. Rispettava le vecchie credenze. Por supuesto, si no puede encontrar la aplicación que necesita, puede desarrollarla usted mismo fácilmente. Tal vez usando uno de los muchos IDE para Android, como la aplicación IDE. Lo que le permite programar fácilmente en varios lenguajes de programación como Java. C, C, HTML5, CSS y JavaScript, pero también para echar un vistazo al código fuente. Dada la naturaleza de código abierto de muchas aplicaciones de Android, tal vez haciendo algunos cambios para personalizarlo o mejorarlo. Instalo y pruebo uno de los muchos lectores de libros digitales para Android, en concreto Prestigio eReader que funciona perfectamente. Después de seleccionar el motor de síntesis de voz previamente configurado, Gabriele D'Annunzio. I romanzi della rosa. Trionfo. Della morte. Chi è turchino? Chiese Giorgio, che pendeva dalle labbra della donna, attratto da quelle cose misteriose, l'uomo del... Trabocco? E si ricordò di quel viso terreo, quasi senza mento, poco più grosso di un pugno, da cui sporgeva un lungo naso, aguzzo come il muso di un luccio, tra due piccoli occhi scintillanti. Sì, signore. Guarda là. Se hai buona vista, lo puoi scorgere. Stanotte pesca con la luna. Installo e ejecuto la prueba della applicazione Antutu Benchmark che è una herramienta molto utile para verificar el rendimiento del dispositivo mediante una secuencia de autocomprobación, lo que determinará una puntuación final fácilmente comparable con otros dispositivos. Por lo tanto, aquellos que buscan una tableta para personalizar perfectamente a sus necesidades, actualmente al menor costo posible, pero con hardware de calidad, puede evaluar la compra. Mientras que para los fundamentalistas de los servicios de Google es mejor elegir otra cosa. Con estos servicios ya preinstalados y certificados, aunque el costo probablemente sea mucho mayor.
declino cualquier responsabilidad por daños a personas, animales y cosas resultantes de la imitación de esta guía que es solo para fines de entretenimiento. Gracias por ver el video hasta ahora, espero haber sido útil y haberlos entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta, dale un super agradecimiento y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.